serikali ya Tanzania na kampuni ya madini ya Bari Gold Corporation wameafikiana kumaliza mgogoro wa kibiashara kati yao kwa kuunda kampuni ya pamoja kufuatilia madini yanayochimbwa katika kampuni godi ya Buzwagi, Nosmara na Uliampulu. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na pande hizo mbili katika makubaliano hayo, serikali na Balik wameafikiana kuunda kampuni ya pamoja ya Trigger Mineral Limited. Mwandishi wetu Regina Mkonde anasimulia kile kilichofikiwa na kilichotokea kabla ya kufikiwa kwa makubaliano hayo. Kuundwa kwa kampuni hiyo iliyopewa jina la Twiga Minerals Company Limited TMCL kunatajwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa kutamaliza mgogoro wa muda mrefu kati yake na kampuni ya Akasha Mining PLC Makao makuu ya kampuni ya Twiga Minerals Company Limited yametajwa katika makubaliano hayo kuwa yatakuwa jijini Mwanza nchini Tanzania Mgogoro kati ya serikali na kampuni ya Kasha uliibuka mwaka 2017 kufuatia madai ya kwamba kampuni hiyo ya dhahabu imekuwa ikitorosha nje ya nchi madini inayozalisha pamoja na kufanya ukwepaji kodi. Akasha ni kampuni tanzu ya Bariki Gold Corporation. Na katika kumaliza mgogoro kati yake na serikali mnamo tarehe 19 mwezi Julai mwaka huu, Bariki ilitangaza kununua hisa zote za Akasha kwa samani ya dola za Marekani milioni 428. Katika taarifa yake kwa vyombo vya habari, rais wa kampuni ya Bark Gold Corporation, Mark Bristol ameleza kuwa makubaliano hayo yamefungua uwanja mpya wa mazingira ya ushirikiano katika uzalishaji wa madini nchini Tanzania. Aidha, Bristol amesema makubaliano hayo yamemaliza utata wa muda mrefu kati ya serikali ya Tanzania na kampuni ya Akasha. Bristol amesema na mnukuu, kwanza upya kwa uzalishaji uliosimama kwa miaka mitatu kuna hitaji uwekezaji mkubwa wa rasilimali za kutosha lakini kwa makubaliano tuliyoyafanya naamini atasaidia kusukuma kuanza uzalishaji kwa haraka na kwa kasi kampuni ya Twiga itasaidia serikali kuwa mwangalizi na mshiriki wa karibu katika kila maamuzi atakayofanywa kwenye migodi yetu mwisho wa kunukuu Maridhiano hayo kati ya Bariki na serikali ya Tanzania yalifikiwa chini ya mwenyekiti wa kamati ya upatanishi, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa wa Tanzania, Profesa Palamagamba Kabudi. Mgogoro kati ya serikali na Akasha ulianza mwaka 2017 baada ya Rais wa Tanzania John Magufuli kuunda tume ya kuchunguza mwenendo wa kibiashara wa kampuni hiyo ya madini. Katika ripoti ya tume hiyo ya Rais ilidai kuwa kampuni ya Bark na dada yake Akasha walikuwa wanatenda shughuli zao za kibiashara kinyume cha sheria jambo ambalo limekosesha serikali ya Tanzania mapato ya dola za Marekani bilioni 190 hata hivyo wachambuzi wa masuala ya uchumi wameeleza Mwanahalis TV kwamba makubaliano hayo kati ya serikali ya Tanzania na Bariki ni kama changa la macho Zito Zubair Kabwe, mbunge wa Kigoma mjini kupitia chama cha ICT Wazalendo, amesisitiza kuwa tungeweza kunufaika zaidi kama Akasha ingenunuliwa wakati ule na kampuni nyingine ya nchi ya Canada kwa samani ya dola za Marekani bilioni 4.4 sawa na shilingi za kitanzania tri, trillion kumi. Zito anasema na mnukuu, tumeendelea kuibiwa kama ambavyo tumekuwa tukiibiwa huko nyuma. Bariki imenunua Kasha kwa dola za Marekani milioni 428 kabla ya sakata la makinikia mwezi Machi mwaka 2017 Akasha ilikuwa na samani ya dola za Marekani milioni 1400 sawa na shilingi trillion kumi za kitanzania Zito anasema naendelea kumnukuu tungepata kodi ya ongezeko la mtaji la dola za Marekani milioni 880 sawa na shilingi za kitanzania trilioni 
mbili lakini serikali yetu haikufanya subira na ikazuia makinikia na mpango ule wa Akasha kununuliwa hukavurugika mwisho wa kumnuku uzito kile ambacho watanzania wengi wanakisubiri kwa sasa ni kuona maafikiano hayo yaliofikiwa kati ya serikali ya Tanzania na kampuni ya Bariki kama yanaleta tija kwa taifa la Tanzania hicho ndicho kilichojadiliwa kabla na kilichofikiwa baada ya makubaliano haya mimi na, naitwa Hamisi Mguta endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii kupitia Instagram tunapatikana kwa jina la mwanahalisi underscore digital lakini kwenye mtandao wa Twitter tunapatikana kwa jina la mwanahalisi digital na vile vile tunapatikana kwenye mtandao wa Facebook kwa jina la mwanahalisi lakini usisahau kusubscribe channel hii kwa kubonyeza alama ya kengele pia kwa ili uweze kupata habari ama notification za haraka zaidi lakini vile vile tunapatikana Uh, kwenye mtandao wa mwanahalisi online pale tunakuwekea habari mbalimbali mbali za uchunguzi za kina na uchambuzi vile vile iweze kupata habari mbalimbali mbali, na uweze uh, kufahamu vitu mbalimbali mbali ambavyo vinaendelea kutokea